ಕಲಿತು ಕಲಮ ರೇಖಾತ್ ಪಶು ನಿರೈತನ್ ತೊಲೈವ ತವಿರ್ತ ಪೀರ ಚೊಲ್ಲಿ ಚೊಲ್ಲಿಪೋದು ತಲಹಿ ನೋಡಲ ತಟ ತಡು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಯ ಪರ ಅಲೈ ಕೊರಗತ್ತಿ ಕಿಡೆಯಿಂದುಳಕ್ಕಿಂದ್ರ ಆಳ್ವಾರ್ತಿರುವಡಿಗಳೆ ಶರಣ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯುವತಯಸ್ತನಯ ವಿಭೂತಿ ಸರ್ವಯದೇವನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಜಾನ ಆದ್ಯಸ್ಯನಃಕುಲಪತೇರ್ವಕುಳಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಗೃಹಿಯುಗಳ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಈರೋಜು ಆಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಮೂಡವ ಶತಕಂಲೋ ಐದವ ದಶಕಂ ಮೂಡವ ಪಾಶವಾನ್ನಿ ಮನಂ ಇಪ್ಪುಡು ಅನುಸಂಧಾನಂ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶಮನು ಮನಂ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಚೇಸ್ಕೋಬೋತುನಂ ಮುಂದುಗ ರೆಂಡವ ಪಾಶರಂಲೋ ಮನಂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಲ ಯಕ್ಕ ಹೃದಯಾನ್ನಿ ಒಕಸಾರಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಂಚುಕೊನಿ ತದನಂತರಂ ಮನಂ ಮೂಡವ ಪಾಶರಾನಿಕಿ ವೆಳದಂ ರೆಂಡವ ಪಾಶರಂಲೋ ಎವರೈತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂದು ರಾಕ್ಷಸುಲ ಚೇತ ಲೇಕ ಅಸುರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟು ವಂಟಿ ವಾರಿ ಚೇತ ಬಾಧಿಂಪಡುಚು ವಾರಿಕಿ ಆಹಾರಂ ಕಾಬಡಿನಟ್ಟು ವಂಟಿ ವಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೇಷಮುಲನ ಅನುಭವಿಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಅಟು ವಂಟಿ ವಾರಿನಿ ವಾರಿ ಎಂದು ಅಪಾರಮೈನಟ್ಟು ವಂಟಿ ಕರುಣಾ ಪ್ರವಾಹಂತೋ ರಕ್ಷಿಂಚಿನಟ್ಟು ವಂಟಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನ ಚೇಸಿನಟ್ಟು ವಂಟಿ ಆ ಶ್ರೀಯಃಪತಿನಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎವರೈತೆ ಸ್ತುತಿಂಚಕ ಗಾನಂ ಚೆಯ್ಯಕ ನೃತ್ಯಂ ಚೆಯ್ಯಕ ಈ ಭೂಮಿಯಂದು ವಸಿಂಚದರು ವರು ತಮ ಜನ್ಮಕು ಚರಿತಾರ್ಥಮೈನಟ್ಟು ವಂಟಿ ಮೋಕ್ಷಾನ್ನಿ ಪೊಂದಲೇಕ ಮರಳ 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 ಈ ಯೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಯಂದೇ ಜನ್ಮಿಂಚದರುಗಾಕ ಇಕ ಮೂಡವ ಪಾಶರಂಲು ಮಲಯ ಎಡುತ್ ಕಲ್ಮಾರಿ ಕಾತ್ ಪಶು ನಿರೈತನ್ನೈ ತೊಲೈಪು ತವಿರ್ತ ಪಿರಾನೈ ಚೊಲ್ಲಿ ಚೊಲ್ಲಿ ಎನ್ರೆ ಪೋದುಂ ತಲೈ ನೋಡಾದ ನಂದಟ್ಟ ತಡುಕುಟ್ಟಮಾಯ್ ಪರವಾದಾರ್ ಅಲೈಹೊಳ್ ನರಗ ತಳುಂದಿ ಕಿಡಂದ್ರೆ ಕಿನ್ನ ಬಂಬರೇ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಪಾಶರಂಲೋ ಮಲಯ ಎಡುತ್ತ ಕಲ್ಮಾರಿ ಕಾತ್ ಪಶು ನಿರೈ ತನ್ನೈ ಅದ್ಭುತಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅವತಾರಂ ಮನಕೊನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅವತಾರಮಲ ನಿಂಟುಲೋನು ಲೀಲಾವತಾರಂಗ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಿ ಕಾರಣಮಲನು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ ರೂಪಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಕಾರಣಾನಿಕೆ ಹೇತುವೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಶೇಷಮುಲನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪೊಂದೇಟುವಂಟಿ ಮಾರ್ಗಮುನು ಜೀವನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ಆ ಜೀವುಡು ಪರಮಾತ್ಮನು ಪೊಂದೇಟುವಂಟಿ ಮಾರ್ಗಂಲೋ ಏರ್ಪಡಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಅಡ್ಡಂಕುಲನು ಮೋಕ್ಷಮ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷದ ಪರಿಚಯಟುವಂಟಿ ವಾಕ್ಯಮುಲನು ಅಂದಿಸ್ತು ದಾನಿಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅನ್ನಟುವಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರಂತೋ ಭಗವಂತುನಿ ಚೇತ ಅಂದಿಂಚಬಡಿನಟುವಂಟಿ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕಮೈನಟುವಂಟಿ ವೇದಾಂತ ಸಾರರೂಪಮೈನಟುವಂಟಿ ಗೀತಾದಿ ಆ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಭಗವದ್ಗೀತನು ಉಪದೇಶಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಆಚಾರ್ಯುಡಿಗಾ ಅವತರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಅವತಾರ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ದೇವಕಿ ವಸುದೇವಲ ಯೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಮಲೋ ಅವತರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ವಾರಿ ಕೊನ್ನಿ ಕಾರಣಮಲ ನಿಮಿತ್ತಮೋ ನಂದವ್ರಜಾನ್ನಿ ಚೇರಿ ಯಶೋದ ಬದ್ದವ ತಾನು ಚೇರಿನಟುವಂಟಿ ವಾರಿ ಆ ಬಾಲ್ಯಮನಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಕರಮೈನಟುವಂಟಿ ಭೋಗ್ಯಕರಮಲೈನಟುವಂಟಿ ಅನೇಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಲೀಲಲನು ಚೆಯ್ಯಟಮು 
కొన్నింటి ఎందు ఆ పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని విభుత్వాన్ని తనకు తాను నిరూపిస్తూ ప్రకాశింపజేస్తూ అనేక ఘట్టములను మనకు అందించడం ఈ యొక్క అవతారంలో విశేషం రామావతారంలో పరమాత్మ కేవలము మానవరూపిగా ఉండి తాను పరమాత్మ అన్నటువంటి విషయాన్ని పూర్ణంగా తెలియనీయకుండా లీలలను చెయ్యక ధర్మానుష్ఠానం చేస్తే ఈ యొక్క అవతారం ఉందో కృష్ణ పరమాత్మ తాను విభువు అన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రతి ఘట్టమునందు తాను తెలియజెబుతూ ఆయా ఘట్టముల ఎందు విశేషమైనటువంటి అర్థములను ఏ విధమైనటువంటి అర్థములు శృతిచోదితమైనటువంటి అర్థములు వేదముల ఎంది అందరి ఏవైతే కారణములు చెప్పబడ్డాయో ఏవైతే ఉపదేశించబడ్డాయో పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఏ విధమైనటువంటి మార్గములు మనకు అందించబడ్డాయో వాటినంతటినీ కూడా క్రియారూపంగా సాదృశ్య రూపంగా మనకు వివరించేటువంటి సోపాన రూపమైనటువంటి అవతారంను కృష్ణావతారం ఈ విధమైనటువంటి కృష్ణావతారాన్ని ధరించినటువంటి పరమాత్మ కృష్ణ బాల్య ఘట్టంలో తాను చేసినటువంటి ఒక లీలా విలాసాన్ని గూర్చి నమ్మాళ్ళవారిలో స్థుతిస్తూ ఒకవైపు స్థుతించి ఆ స్థుతించినటువంటి సందర్భంలో ఎవరైతే ఈ విధంగా భావించి స్థుతించకుండా ఉందరో వారు ఏ విధమైనటువంటి గతిని పొందెదరు అన్నటువంటి విశేషాలను ఈ యొక్క పాశరంలో మనకు అందించడం జరిగింది మలయి మలయ ఎడుత్తు కల్మారి కాత్తు మలయి అంటే పర్వతము అని అర్థం ఏ విధమైనటువంటి పర్వతం అది గోవర్ధన పర్వతం ఎడుత్తు ఎత్తినటువంటి వారి కల్మారి కాత్ కల్ అంటే రాళ్ళు అని మారి అంటే వర్షము అని అర్థం కల్మారి రాళ్ల వర్షము కాత్ కాత్ అంటే అడ్డగించి ఒక్కసారిగా పశువు నిరయి తన్నయి పశువు పశువు అంటే మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే గోవులు అని అర్థం ఆ విధమైనటువంటి ఆ పశువులను తాను గోవుల యొక్క సమూహమును ఏ విధమైనటువంటి సమూహము అంటే గోవుల యొక్క సమూహాన్ని రాళ్ల వర్షము నుండి తొలైవు వారికి ఆ గో సమూహమునకు ఏర్పడినటువంటి తొలైవు ఏదైతే బాధ ఏదైతే ఉన్నదో వారికి ఏవైతే నాశనకరమైనటువంటి కార్యం ఉన్నదో దాన్ని తవిర్తు పోగొట్టినటువంటి వారి ఎవరు పోగొట్టారు అంటే కృష్ణ పరమాత్మ పోగొట్టారు పిరాణి అటువంటి ఉపకార కామి అయినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మను ఎప్పోదు సొల్లి సొల్లి చొల్లి నిండు ఎప్పుడు ఎప్పోదు అంటే ఎల్లప్పుడును ఎప్పుడును సొల్లి చొల్లి నిన్ను ఎవరైతే మరల 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 ఆ యొక్క ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క నామమును స్థుతించి స్థుతించి నిరంతరముగా అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు అదనత్తోడు ఆ విధంగా అనుసంధానం చేస్తూ వాటితో ఈ యొక్క భూమి ఎందు తలై తట్ట ఆ యొక్క భూమి ఎందు తిరుగాడుచు ఎవరైతే పరవాదార్ తిరు తిరుగుతూ ఉండకుండా ఉంటారో అలైకొల్ వారు ఏ విధమైనటువంటి నరగత్తు అలైహుల్ అలల సమూహముతో కొట్టబడి కొట్టబడుచున్నటువంటి నరకాన్ని అయింది కిడందు ఒకసారిగా దాని ఎందు చిక్కబడినటువంటి వారి ఉయక్కింద్ర వంబర్ ఉయక్కింద్ర వంబర్ వ్యర్థమైనటువంటి వారుగా దుఃఖించుటూ వ్యర్థమైనటువంటి వారుగా ఉండిపోదురుగాక ఏమిటండి ఇది అంటే ఈ యొక్క గోవర్ధన పర్వతాన్ని ధరించి ఉన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మను ఎందుకు ధరించారు గో సమూహాన్ని రక్షించడం కోసం దాన్ని ధరించడం జరిగింది గో సమూహాన్ని ఏర్పడినటువంటి ఆపద ఏమిటి రాళ్ల వర్షం కురిసింది ఆ రాళ్ల వర్షం నుంచి వాటికి బాధను నివారింపచేయడం కోసం గోవర్ధన ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని తాను ధరించడం జరిగింది మరి ఆ రాళ్ల సమూహాన్ని ఆ రాళ్ల వర్షం ఎవరు కురిపించారు అంటే ఇంద్రుడు కురిపించాడు ఎందుకు కురిపించాడు అన్నటువంటి ఒక కారణం మరలా మనకు సందేహం వస్తుంది నందుడు ఈ యొక్క నందవ్రజానికి రాజు అయినటువంటి నందుడు తానేం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇంద్రుని ఒక ఇంద్రుని 
ఉద్దేశించి ఒక యాగాన్ని చేయడానికి సంకల్పించాడు దాని కొరకు తాను దీక్షితుడై ఆ యాగానికి సంబంధించినటువంటి సంహారములన్నింటినీ కూడా సమకూర్చుకున్నటువంటి వాడి అందరితో కూడి గోవర్ధన పర్వత సమీపములో ఒక అద్భుతమైనటువంటి యాగశాలను ఏర్పాటు చేశారు ఆ యాగశాల ఇందు తాను ఆ ఇంద్రుని నిమిత్తం చేయవలసినటువంటి యాగం నిమిత్తము ఋత్విజులను ఆహ్వానించి తాను దీక్షాబద్ధుడై తన ధర్మపత్ని సమేతంగా ఒక ఇంద్రయాగాన్ని ప్రారంభం చేయాలి అటువంటి స్థితిలో పరమాత్మ తను ఒక లీలను చేయడం జరిగింది ఏమిటా లీల అంటే ఒక్కసారిగా ఆ ఇంద్రయాగాన్ని జరగనీయకుండా జరగనివ్వకుండా ఆ ఇంద్రయాగ నిమిత్తం ఏ ఏ ద్రవ్యములైతే సంహారములైతే సిద్ధం చేసి ఉంచబడ్డాయో ఆ సంహారములన్నింటినీ కూడా తాను అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవర్ధన పర్వతాన్ని అర్చించాడు అలా గోవర్ధన పర్వతాన్ని అర్చించడమే కాకుండా దాంతో ఆ ద్రవ్యములతో అందరికీ కూడా వస్త్ర సంతర్పణం చేశాడు అన్న సంతర్పణం చేశాడు వివిధమైనటువంటి కానుకలనిచ్చాడు గోవులను పూజించాడు విశేషమైనటువంటి ఆనందోత్సాహములతో ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని పరిభ్రమించాడు గోవులన్నింటినీ కూడా విపరీతమైనటువంటి పుష్పమాలంకృతలను చేసి గోవులను ఆనందంగా అర్చించి పూజించారు అలాగా ఆనంద కోలాహలంలో ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఆ ఇంద్రయాగాన్ని నిరపకుండా అడ్డగించినటువంటి వారి ఈ కార్యాన్ని చేశారు ఎందుకు పరమాత్మ చేశారలా అంటే వేదం చెబుతోంది క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకే విశంతి తను ఒక పుణ్యకార్యం చేయాలి యాగం చేస్తే ఏమొస్తుంది స్వర్గకామో యజేత స్వర్గ ఫల ప్రాప్తి కొరకు ఇంద్రాది యాగములు ఉద్దేశించబడ్డాయి వీటి వలన కలిగేటువంటి ఫలితము అస్థిరము అల్పము అంటే అతి తక్కువ ఫలం ఏమిటి అంటే కేవలం స్వర్గ ప్రాప్తి వరకు మాత్రమే ఇవి కల్పించగలవు మరి ఈ యొక్క ఫలితం అస్థిరం అని ఎలా చెబుతున్నారు పుణ్యం యొక్క క్షయం కాగానే మరలా ఈ జననాన్ని జన్మాన్ని పొందవలసి వస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఫలం అనేటువంటిది ఆ ఆనంద అనుభవం అనేటువంటిది అస్థిరము స్థిరమైనటువంటి ఆనందం ఎప్పుడు లభిస్తుంది ఎలా లభిస్తుంది అనల్పమైనటువంటి ఫలం మనం ఎప్పుడు పొందగలుగుతాము అంటే అందు పరమాత్మ ఆ విధమైనటువంటి కార్యాన్ని అందరికీ కూడా తెలియజేయదలచినటువంటి వారి ఈ ఇంద్రయాగం వలన కలిగేటువంటి ఫలితము అస్థిరమైనటువంటిది అల్పమైనటువంటిది కాబట్టి ఇది మనకు కామ్య రూపమైనటువంటి భగవద్ అనుష్ఠానం మనకు యోగ్యము కాదు మన కర్తవ్యం కాదు మన కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే కామ్య రహితమైనటువంటి భగవద్ ఉపాసనం సామాన్యంగా సకామం నిష్కామం అని రెండు విధములు పరమపదాన్ని పొందాలి అంటే భగవత్ సమారాధన ద్వారా మాత్రమే పొందగలుగుతాం మరి భగవత్ సమారాధన అనేటువంటిది సకామమని నిష్కామమని రెండు రకములు అందు సకామ నిష్కాములో ఒక కోరికతో చేసేటువంటి అనుష్ఠానం ఉపాసనం అది సకామం కామ్య రహితమైనటువంటి ఉపాసన నిష్కామం ఇందులో ఉత్తమమైనటువంటి ఆరాధన పరమాత్మ యొక్క ఆరాధన ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణోరారాధనం పరం అందరి దేవతలను ఉపాసించడం బ్రహ్మాది దేవతలను ఉపాసించడము గౌణారాధనమైతే పరం అని పిలవబడుతూ ఉత్తమం అని పిలవబడేటువంటి ఆరాధనం విష్ణు ఆరాధన ఆరాధనములన్నింటిలోనూ విష్ణు ఆరాధనం పరం ఉత్తమమైనటువంటిది పరానికి హేతువైనటువంటిది మహాభారతంలో ధర్మరాజు భీష్ముల వారిని ప్రశ్నించాడు కోధర్మ సర్వధర్మాణాం భవత పరమోమత అన్నారు అయ్యా స్తుతించదగినటువంటి వారు ఎవరు మనం ఉపాసించదగినటువంటి దైవం మనల్ని పరలోకానికి అభిముఖంగా ప్రవర్తింపజేయగలిగినటువంటి శక్తి ఏ నామములకు ఉన్నది ఎవరు పరానికి కారకులవుతారు మోక్షానికి ఎవరు అనుగ్రహించదగిన వారుగా ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నారు వారిని గురించి చెప్పమని ధర్మరాజు భీష్ముల వారిని ప్రార్థిస్తే ఆ యొక్క భీష్ముల వారు మనం చెప్పినటువంటి విషయం అందరికీ కూడా జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం అన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క పురుషోత్తమ తత్వాన్ని ఆ పురుషోత్తముడే ఈ లోకమునందు 
మోక్షానికి కారకుడు ఆయన్ను అర్చించడమే ధర్మము ఉత్తమ ధర్మము అని భీష్ముల వారు యుధిష్ఠుల వాళ్ళకి యుధిష్ఠుల వారికి అనుగ్రహించినటువంటి విధంగా ఇక్కడ ఆ కృష్ణ పరమాత్మ తానే స్వయంగా ప్రకాశింపజేస్తున్నారు తన స్వరూపాన్ని ఐంద్రయాగం ఏదైతే ఉన్నదో అది కేవలం కామ్య ఫలప్రాప్తి నిమిత్తమై సూచించబడినటువంటి యాగం కాబట్టి స్వర్గాది కామ్యములను మాత్రం ఇవ్వగలిగినటువంటి ఈ యొక్క అనుష్ఠానం మనకు ఉపాధేయం కాదు ఆ ఉపాధేయం కానటువంటి దాన్ని మనం అనుసంధానం చెయ్యకూడదు అది వైష్ణవ సిద్ధాంతానికి విరుద్ధమైనటువంటి సిద్ధాంతము జీవులకు ఇది కర్తవ్యం కాదు అని బోధిస్తూ దానికి ప్రాతినిధ్యంగా ఆ యాగ సంహారములన్నింటినీ కూడా తాను పర్వతరూపిగా పరమాత్మ అవతరించాడు గోవర్ధన పర్వతం పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం ఆ పరమాత్మ ఆ గోవర్ధన గిరి రూపంలో అవతరించినటువంటి ఆ పరమాత్మ ఇది నేను గిరి రూపంగా ఉన్నాను ఇందు గోవు ఎందు నేనున్నాను అని ఒక్కసారిగా అందుకే మనుస్మృతిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం భూమికి కొన్ని వస్తువులు భారం కాదు అంటోంది స్మృతి గోభిర్ విప్రయిశ్చ వేదయిశ్చ సతీభి సత్యవాదిభి అలుబ్ధై దానకామైశ్చ సప్తభిర్ ధార్యతే మహి భూమి ఏడింటిని ఆనందంగా భరిస్తుందట అందులో గోభి గోవులట సద్బ్రాహ్మణులైనటువంటి వేదవేత్తలైనటువంటి వారు వేద ఇష్ట వేదములు సుమంగళీ స్త్రీలు సత్యవాదిభి సత్యం అన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం ఎందే అభిముఖ్య ఆభిముఖ్యులై ప్రవర్తించేటువంటి సత్యవాదులైనటువంటి వారు అలుబ్ధై ఏమాత్రము లుబ్ధులు కాకుండా ఉన్నటువంటి వారు దాన కామయిశ్చ దాన గుణం కలిగినటువంటి వారు లోభత్వం లేకుండా ఉండటం దానత్వం కలిగి ఉండటం ఈ విధమైనటువంటి ఏడో వస్తువులను ఈ భూమాత భారంగా తాను భావించదట ఆ విధమైనటువంటి గోవులను అర్చించాడు పరమాత్మ సాక్షాత్తు తానే అర్చించాడు ఐంద్రక యాగాన్ని చెడగొట్టినటువంటి కృష్ణుని ఎందు విపరీతమైనటువంటి కోపం వచ్చింది తాను ఆ గోవులను అర్చిస్తూ ఉన్నాడు నన్ను అర్చించడానికి ఇతని యొక్క అహంభావం అడ్డు వచ్చినది కాబట్టి ఈ గోవులను నేను శిక్షిస్తాను అని ఒక్కసారిగా ఆ గోవుల పైన గోవుల యొక్క సమూహం ఎన్ని గోవులు ఉన్నాయి అంటే వేల కొలది గోవులు ఆ వేల కొలది ఉన్నటువంటి గోవుల యొక్క సమూహంపై తాను రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపించాడు తన శక్తిని ఉపయోగించి అలాగా రాళ్ల వర్షం కురుస్తూ ఉండగా గోవులు ఒక్కసారిగా హడలిపోయాయి కృష్ణ పరమాత్మ లీలగా గ్రహించాడు ఒక్క చిరునవ్వుతో అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన యొక్క చిటికిన వేలుతో ఒక్కసారిగా అలాగా ఉద్ధారణం చేశాడు పైకెత్తాడు ఎంతటి పర్వతం ఎంతటి విస్తృతి కలిగి ఉన్నది అంటే ఈ భూమండలం భూమండలం అంతా కూడా దాని కింద పట్టగలదంట అంతటి విస్తృతి కలిగినటువంటి పర్వతం అది అటువంటి పర్వతాన్ని ఒక్కసారిగా పైకెత్తాడు దాని కిందికి గోవులందరూ కూడా గోపాలకులందరూ కూడా ఆ నందవ్రజంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా గోపికాశ్రీలందరూ కూడా చేయారు రాళ్ల వర్షము నుంచి వారిని కాపాడాడు పరమాత్మ ఇంద్రుని యొక్క గర్వాన్ని భంగం చేశాడు ఇంద్రుడు గ్రహించాడు పరమాత్మను స్థుతించాడు ఆ యొక్క పరమాత్మ యొక్క విభూతిని లోకమంతా కూడా గ్రహించింది నందాదులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు పరమాత్మను అర్చించడమే మోక్షానికి కారకత్వం అవుతుంది అన్యమైనటువంటి ఉపాసన పనికిరాదు అన్నటువంటి ఆ యొక్క శాస్త్ర వాక్యాన్ని పరమాత్మ తాను ప్రకాశింపజేశాడు అటువంటి గోవులను కాపాడినటువంటి ఆ పరమాత్మను ఎవరైతే స్థుతి చేయరో అటువంటి పరమాత్మ యొక్క రూప లావణ్య సౌగంధ్య చౌకుమార్యాది విశేషములను ఎవరైతే నృత్యం చేయకుండా ఈ భూమి ఎందు వసిస్తూ ఉంటారో ఆ విధమైనటువంటి వారందరూ కూడా ఘోరమైనటువంటి నరకాన్ని పొందదు ఏ విధమైనటువంటి నరకము మరల 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 అలల సమూహంతో తాము పీడింపబడుచున్నటువంటి నరకం ఏమిటి ఆ నరకము అలల సమూహం ఏమిటి అంటే మరల మరల జననం అనేటువంటి కర్మం అనేటువంటి బంధాన్ని కలిగి ఉండటమే వారికి ఆ విధమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలు కాకుండా పోయేటువంటి యోగ్యతను ప్రసాదిస్తుంది ఆ విధమైనటువంటి స్థితి కాక పరమాత్మను అందరూ కూడా స్థుతించి స్తోత్రం చేసి గానం చేసి పరమాత్మ సాయుధ్యానికి పాత్రులు కండి అని ఈ పాశురమునందు నమ్మాళ్ళ వారు మనకు ఉపదేశాన్ని అందజేశారు ఈ విధమైనటువంటి షడగోపుల వారి హృదయం అందరికీ కూడా అనువర్తింపజేసుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి సందేశాత్మకమైనటువంటి ఉపదేశంగా అందరూ గ్రహించి తరించదముగాక తస్మై శ్రీ షడగోపాయ 
நமோவாக்கம் பிரசாஸ்மே நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் மலையே ரேக்காத் பசு நிறைத்தன் தொலைவு தவிர்த்த பிறே சொல்லி சொல்லிப்போது தலையினோடு ஆதலும் தட்ட தடுக்குட்டமாய் பர நரகத்தையந்தி கிடையுக்கின்ற ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்